আসসালামু আলাইকুম সবাই জয়েন করো বাকি দেখে একটু বলে দাও যাতে দ্রুত জয়েন করে আজকে আমি নাদিয়াকে দেখতে পাচ্ছি মাশাআল্লাহ এতদিন সে লাইভ ক্লাস করে নাই আজকে নাদিয়া সবার আগে জয়েন করছে নাদিয়া এবং কি যেন ওই পিচি মেটা দুইটা নাদিয়া আর কি নাদিয়া আর একটা হচ্ছে ওই নাদিয়া নাদিয়া ইসলাম আর একটা হচ্ছে রুইয়াদা ওকে আমরা এখনি শুরু করে দেব ক্লাস ইশিকান অসীন অর্পা আমি এখন অর্পার নাম জানি আগে ওর পিতা বলে ফেলতাম এখন অর্পা আবু হানি ফাকিল এই বাকিদের একটু মেনশান দাও তাড়াতাড়ি করো জিম তোমার বান্ধবী নাবিলা সে তো জয়েন করে না এই গ্রুপে নাবিলা কি জানে না নাবিলা তারপর হচ্ছে আরেকটা মেয়ে আছে কি যেন ওর নাম রিসা মেবি হ্যাঁ ও সবাই একটু তাড়াতাড়ি জয়েন করো আমি নুসরত তাসমিন তাসনিম আসসালাম আলাইকুম ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম আচ্ছা ঠিক আছে আমি শুরু করে দিই ক্লাস আচ্ছা আমরা গত ক্লাসে সাত দশমিক এক করেছিলাম তো আমি সাত দশমিক দুইয়ের ভিডিও অলরেডি করে রেখেছি এক থেকে দশ পর্যন্ত আমরা তোমরা মানে অফলাইন ভিডিওতে পাবে অলরেডি আমি করে রেখেছি আজকে আমরা এগারো থেকে শুরু করব সাত দশমিক দুই এর তো এর আগে এখানে কিছু ফর্মুলা আছে হ্যাঁ এই ফর্মুলাগুলো তোমাদেরকে একটু দেখে নিতে হবে খুবই সহজ তোমাদের বইয়ের মধ্যে ডিরাইভ করা আছে যেমন সাইন এ মাইনাস বি কস এ মাইনাস বি এগুলো সমান সমান কি তারপর হচ্ছে টেন এ প্লাস বি তারপরে টেন এ মাইনাস বি এই ফর্মুলাগুলো একটু কাজে লাগবে তোমাদের বইয়ের মধ্যে ডিরাইভ করা আছে সেগুলো আমি দেখাচ্ছি না এই জন্য তোমরা এগুলো কষ্ট করে একটু দেখে নিতে হবে আমরা যেটা করব এখানে যে ফর্মুলাগুলো কাজে লাগবে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব আচ্ছা এর সাথে তোমাদের অনেকের সেভেন পয়েন্ট ওয়ানের কিছু সমস্যা ছিল হ্যাঁ সেগুলো নিয়েও আমি একটু আলোচনা করব আমি আগে একটু কমেন্টগুলো দেখে আসি দেখি তোমাদের কোনো মন্তব্য আছে কি না ক্লাসের ব্যাপারে কিন্তু কথা হচ্ছে এত কিছু করার পরেও আজকে লাইভ ক্লাসে কম স্টুডেন্ট কেন আমি ব্যাপারটা বুঝলাম না মানে আমি যেটা বলতেছি আস্তে আস্তে কিন্তু আচ্ছা মানে তোমরা অনেকেই ঠিক আছে সেভেন পয়েন্ট ওয়ান নিয়ে অনেকেরই জিজ্ঞাসা আছে আচ্ছা সবাই সালাম দিচ্ছ ওয়ালাইকুম আসসালাম ঠিক আছে আমি তাহলে আগে তোমাদের ওই ইয়েগুলো করে দিই কয়েকজন মাত্র রিকোয়েস্ট দিচ্ছে 
আমি ওদেরকে অ্যাকসেপ্ট করব না আসলে কারণ এত ক্লাস হলে তো হবে না তোমার সাতটার দিকে ক্লাস জানো তোমরা সাতটা চব্বিশে এসে গ্রুপে রিকোয়েস্ট দিবার আমি অ্যাকসেপ্ট করব এগুলো তো হবে না তোমরা আজকে ক্লাস করতে পারবো না আচ্ছা ঠিক আছে শুরু করে দিই আমি তোমাদের কোয়েশনগুলো আমি দেখছি যার যার মতামত সব কিছু দেখলাম আচ্ছা আমি একটু পানিটা খেয়ে নিই আচ্ছা সেভেন পয়েন্ট ওয়ানের একটু ডাউট ছিল তোমাদের না তাহলে আমি সেভেন পয়েন্ট ওয়ানের যেমন দশ নাম্বারে হ্যাঁ দশ এবং এগারো এই দুইটা মানে ভিডিও অফলাইন ভিডিও ছিল তারপর তোমাদের অনেকে ডাউট ছিল আমি এই দুইটা তাহলে আগে করে দিই ঠিক আছে তারপরে আমরা ইয়েতে যাব সেভেন পয়েন্ট টুতে যাব আজকে তোমাদেরকে আমি মজার কিছু জিনিস দেখাবো নতুন হ্যাঁ আরেকটা ব্যাপার তোমরা আমি নতুনভাবে সবাইকে গ্রুপে জয়েন করেছে এরপরেও লাইভে মানুষ কম ব্যাপারটা দুঃখজনক হ্যাঁ তোমার নাইনটি প্লাস স্টুডেন্ট ম্যাথ করো তোমরা এর মধ্যে আমি দেখছি যে রেগুলারলি ক্লাস করো লাইফ চল্লিশ জন এর জন্য আমি সবাইকে বের করে দিয়ে আবার জয়েন করালাম আজকে এখন লাইভ করতেছ কতজন বিশ পঁচিশ জন মনে হয় এখন কতজন আছে দেখে আসি একুশ জন আছে এখন হ্যাঁ এখন তো আমি বারবার রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করব না সো এখন যারা রিকোয়েস্ট দিবে ওরা পরে ক্লাস করবো আমার কিছু করার নেই আসলে আমি দশের অঙ্কগুলো করে দিই তারপর হচ্ছে আমরা সেভেন পয়েন্ট টুতে চলে যাব আর ট্রিকগুলো শিখব হ্যাঁ আচ্ছা দশ দশের এক নাম্বারটা ছিল সেভেন পয়েন্ট ওয়ান হ্যাঁ দশের এক নাম্বারটা ছিল কসুস্কোয়ার টেন কসুস্কোয়ার টেন ডিগ্রি কসুস্কোয়ার টোয়েন্টি ডিগ্রি এভাবে করে কসুস্কোয়ার এইটি ডিগ্রি পর্যন্ত আচ্ছা প্লাস এভাবে করে কসুস্কোয়ার এইটি ডিগ্রি আচ্ছা এটা সমান সমান ফোর আমাকে প্রমাণ করতে হবে আচ্ছা তো আমরা যেটা করব টেন ডিগ্রির সাথে এইটি ডিগ্রি নিব মানে ফার্স্টে লিখবো কসুস্কোয়ার টেন ডিগ্রি প্লাস কসুস্কোয়ার এইটি ডিগ্রি প্লাস টোয়েন্টি ডিগ্রির সাথে নিব সেভেন্টি ডিগ্রি এরকম করে আমরা চারটা পেয়ার পাব কসুস্কোয়ার টোয়েন্টি ডিগ্রি প্লাস কসুস্কোয়ার সেভেন্টি ডিগ্রি ঠিক আছে কারণ এই ভ্যালুগুলো কিন্তু এখানে আছে হ্যাঁ একটু পরপর আছে এখানে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা এই দুইটার মধ্যে যে কোনো একটাকে চেঞ্জ করব ধরো এটাকে চেঞ্জ করব এটাকে চেঞ্জ করে আমরা কি লিখবো কসুস্কোয়ার টেন ডিগ্রি প্লাস কসুস্কোয়ার নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস এই এটিকে বলতে পারি নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস টেন ডিগ্রি এখন এটা করাতে যেটা হবে দেখো এই কসটা নাইনটি ডিগ্রি থাকলে কি হয়ে যায় সাইন হয়ে যায় মানে অ্যাকচুয়াল প্রসেসটা হচ্ছে আর একটু বড় আমি পুরো জিনিসটাই তোমাদেরকে দেখাই এই পার্টটা যে আমি এটাকে লিখতে পারি কস অফ নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস টেন ডিগ্রি হোল স্কোয়ার কারণ আমরা জানি কস স্কোয়ার থিটা মানে হচ্ছে কস থিটা হোল স্কোয়ার ওকে আচ্ছা এটা সমান সমান কী হয়ে যাবে কসের পরে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এটা হয়ে যায় সাইন এই জিনিসটা আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছি আরেকটা ক্লাসে যে কসের পরে নব্বই ডিগ্রিয়ের বিজোর গণিতক থাকলে কসটা সাইন হয়ে যায় তাহলে এটা হয়ে যাবে সাইন এরপরে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট ঠিক আছে তাহলে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে সব কিছুর মানই হচ্ছে পজিটিভ সো এটা পজিটিভ হয়ে যাবে তাহলে সাইন টেন ডিগ্রি এটা পেলাম আর হোল স্কোয়ার সো এটা সমান সমান হয়ে যাবে সাইন স্কোয়ার টেন ডিগ্রি সো এই জিনিসটাকে আমরা লিখতে পারবো সাইন্স স্কোয়ার টেন ডিগ্রি এটা ছিল ডিটেলস প্রসিডিউ ঠিক আছে সো আমি পার্টটা এখন মুছে ফেলি এই জায়গায় যেটা হবে সমান সমান কস স্কোয়ার টেন ডিগ্রি প্লাস সাইন্স স্কোয়ার টেন ডিগ্রি আশা করি এখন এই জায়গাটা ক্লিয়ার একই রকমভাবে এখানে পাবা কস স্কোয়ার টোয়েন্টি ডিগ্রি প্লাস সেভেন্টিকে লেখা যায় নাইনটি মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি সেক্ষেত্রে আমরা আরেকটা পাবো কস স্কোয়ার টোয়েন্টি ডিগ্রি প্লাস সাইন্স স্কোয়ার টোয়েন্টি ডিগ্রি এরকম করে এরপরে পাবো কস স্কোয়ার থার্টি ডিগ্রি থার্টির সাথে সিক্সটি নিবা সিক্সটিটা আবার হয়ে যাবে নাইনটি মাইনাস থার্টি সো পাবা কস স্কোয়ার থার্টি প্লাস সাইন্স স্কোয়ার থার্টি ওকে আচ্ছা এভাবে করে চারটা পেয়ার পাবো এখন দেখো থিটার মান টেন ডিগ্রি তাহলে এটাকে যদি তুমি থিটা কল্পনা করো 
তাহলে এটা হয়ে গেল সাইন্স স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা সাইন্স স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা আমরা জানি সাইন্স স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা ইজগুলটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে প্রত্যেকটা পেয়ার থেকে ওয়ান 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 করে পাবা এরকম করে চারটা পেয়ার হবে চারটা পেয়ার থেকে এভাবে করে চার পাবা আশা করি ক্লিয়ার এখন তোমরা একটু কমেন্ট করে জানাও যাদের সমস্যা ছিল আমি একটু কমেন্ট সেকশনটা দেখে আসি তারপরে হচ্ছে আমরা নেক্সট প্রবলেমটাতে যাব নাবিলা আছো দেখা যাচ্ছে ভেরি গুড নাবিলা আচ্ছা সবাই একটু কমেন্ট করো তো সবাই একটু তাড়াতাড়ি কমেন্ট করো বুঝতে পেরেছো কি না এটা ছিল দশের এক আচ্ছা দশ বুঝছি ওকে দশ যদি বুঝে এবার আমি এগারোতে চলে আসি আচ্ছা ওকে ঠিক আছে আমি তাহলে এখন নেক্সট প্রবলেমে সো এই সেম প্রসেসে দশের বাকি ম্যাথগুলো করতে হবে ঠিক আছে দশের এরপরেটা আছে সায়েন্স স্কোয়ার ফিফটিন ডিগ্রি সায়েন্স স্কোয়ার টোয়েন্টি ডিগ্রি তো তুমি যেটা করবা পনেরোর সাথে নিবা পঁচাত্তর বিশের সাথে নিবা সত্তর পঁচিশের সাথে পঁয়ষট্টি এভাবে করে প্রত্যেকটাকে চেঞ্জ করবা ঠিক আছে মানে পঁচাত্তরটা হয়ে যাবে নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস ফিফটিন ডিগ্রি তাহলে একটা হয়ে যাবে কস সেম ম্যাথড ঠিক আছে এভাবে করে এক দুই তিন দশের বাকি তিনটা আশা করি পারবা বাকি দুইটা আশা করি পারবা ঠিক আছে এখন তাহলে আমরা এগারো নম্বরে চলে যাই এটা আমি মুছে নেই একটু আজকে ক্লাসের ডিউরেশনটা একটু বেশি হবে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে আমরা বেশ কিছু জিনিস শিখব অনেক মজা মজার জিনিস শিখাবো আজকে তোমাদেরকে আমি আশা করছি আমরা এখন অনুশীলনী সাত দশমিক একের এগারো নম্বর সমস্যাটা সমাধান করব। তো প্রশ্নটা বলেছে সাইন থিটা প্লাস সাইন পাই প্লাস থিটা প্লাস সাইন টু পাই প্লাস থিটা এভাবে করে সাইন এন পাই প্লাস থিটা এটা সমান সমান হয় সাইন থিটা হবে অথবা জিরো হবে ঠিক আছে এন এর মান যথাক্রমে জোর এবং বিজোরের জন্য তো এগারো নাম্বারটা দেখো সাইন থিটা প্লাস সাইন পাই প্লাস থিটা প্লাস সাইন টু পাই প্লাস থিটা প্লাস এভাবে করে করে প্লাস সাইন এন পাই প্লাস থিটা ওকে আচ্ছা তো আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে এই মানটা সমান সমান সাইন থিটা অথবা জিরো ঠিক আছে কখন হবে যথাক্রমে এন জোর হলে সাইন থিটা এবং এন বি জোর হলে জিরো এই জিনিসটা আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে আচ্ছা তো আমরা আচ্ছা এটা মুছে ফেলি জাস্ট মনে রাখি যে এন এর মান জোর হলে অ্যান্সার আসবে সাইন থিটা এন এর মান বিজোর হলে অ্যান্সার আসবে জিরো আচ্ছা আমরা এটাকে প্রমাণ করি দেখো প্রথমটা সাইন থিটা সাইন থিটা থাকবে প্লাস সাইন পাই প্লাস থিটা আমরা যদি কোয়াড্রেন্টের চিন্তা করি দেখো পাই মানে হচ্ছে একশো ডিগ্রি প্লাস থিটা তার মানে থার্ড কোয়াড্রেন্ট এখন দেখো থার্ড কোয়াড্রেন্টে তোমার সাইনের মান হচ্ছে নেগেটিভ তাহলে এটা হয়ে যাবে মাইনাস সাইন থিটা ওকে আশা করি এটা বুঝেছ এখন আসো সাইন টু পাই প্লাস থিটা টু পাই টু পাই মানে হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি ওকে তাহলে প্লাস থিটা অর্থাৎ ফার্স্ট কোয়ার্টার তাহলে ফার্স্ট কোয়ার্টারটা সাইন হচ্ছে পজিটিভ তাহলে এখানে আসবে আবার সাইন থিটা এরপরে হচ্ছে থ্রি পাই প্লাস থিটা থ্রি পাই মানে হচ্ছে টু পাই এর বিজোর গুণিতক হ্যাঁ তাহলে একবার টু পাই এখানে আসবে তারপর আবার টু পাই তারপর আবার এখানে টু পাই তাহলে প্লাস করলে আলটিমেটলি আবার থার্ড কোয়ার্টারটে সো একটু খেয়াল করলে দেখো যেটা হয় থার্ড কোয়ার্ডেন্টে আসছে অথবা ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে তাহলে একবার থার্ড কোয়ার্ডেন্ট একবার ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট তাহলে এরপরে একটা আবার হবে মাইনাস সাইন থিটা ওকে এরপরে আসবে প্লাস এরপরে মাইনাস এরকম করে চলতে থাকবে আশা করি এই পার্টটা ক্লিয়ার এখন দেখো যদি এখানে পদের সংখ্যা জোর হয় তাহলে কি হবে প্রত্যেকটাকে পেয়ার করা যাবে ঠিক আছে কারণ জোর সংখ্যা থাকলে দুইটা দুইটা করে নেওয়া যাবে আর অবশিষ্ট থাকবে না সেক্ষেত্রে সাইন থিটা মাইনাস সাইন থিটা এটা জিরো 
এটা জিরো এটা জিরো এভাবে করে এখন কথা হচ্ছে পদের সংখ্যা কখন জোর হবে যদি এন এর মান বিজোর হয় তাহলে দেখো এন এর মান যদি বিজোর হয় সাপোজ এন এর মান তুমি ফাইভ ধরো ঠিক আছে তাহলে সাইন অফ ফাইভ থিটা ফাইভ পাই প্লাস থিটা তাহলে তুমি টোটাল পদ পাবা হচ্ছে জোর সংখ্যক ঠিক আছে আর এন যদি জোর ধরো তাহলে পদ পাবা বিজোর সংখ্যক কেন দেখো এই যে এন এর মান এখানে জোর তাহলে কয় নাম্বার পদ এটা তিন নাম্বার পদ যে টু পাই আবার থ্রি পাই তারপর আবার ফোর পাই তাহলে ফোর পাইটা কয় নাম্বার পদ পাঁচ নাম্বার পদ তাহলে এন সমান সমান জোর হলে পদের সংখ্যা বিজোর আমি কথাটা লিখে দিই এন সমান সমান জোর হলে পদের সংখ্যা বিজোর ঠিক আছে আর পদের সংখ্যা যদি বিজোর হয় তাহলে কে বাকি থাকবে সবগুলা পেয়ার 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 বাদ গিয়ে একটা অবশিষ্ট থাকবে যেটা হচ্ছে সাইন থিটা তার মানে এন সমান সমান জোর হলে তুমি পাবা সাইন থিটা আর এন সমান সমান বিজোর হলে পদের সংখ্যাটা হবে জোর ঠিক আছে আর পদের সংখ্যা যদি জোর হয় তাহলে তোমার পেয়ার 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 বাদ গিয়ে আলটিমেটলি রেজাল্ট হবে জিও এখন আশা করি আর কারো ডাউট নেই আমি আরেকবার একটু বলি যে জোর হলে কেন বিজোর বিজোর হলে কেন জোর দেখো এন এর মান জোর হওয়া মানে যে দেখো টু ফোর সিক্স যেহেতু এটা জিরো থেকে শুরু হচ্ছে দেখো এটাকে আমি আর একটু ফর্মুলেট করে দেখাই তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে এটাকে আমরা লিখতে পারি সাইন অফ জিরো ইন্টু পাই প্লাস থিটা ওকে এটা তাহলে যেহেতু জিরো থেকে শুরু হয়েছে জিরো ওয়ান টু তাহলে তুমি যদি জোরে থামো এন এর মান যদি জোর নাও তাহলে পদের সংখ্যা পাচ্ছ বিজোর আর এন এর মান যদি বিজোর নাও তাহলে জিরো ওয়ান দুইটা টু থ্রি দুইটা তাহলে বিজোরে থামলে জোর হবে এই জায়গাটা আশা করি এখন বুঝতে পেরেছ সো এখান থেকে অ্যান্সার আসবে হয় জিরো অথবা সাইন থিটা এন জোর হলে পদ যেহেতু বিজোর মানে সাইন থিটা থাকবে আর এন বিজোর হলে জোর পদের সংখ্যা তার মানে জিরো হবে আশা করি এটা বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা এখন নেক্সট টপিকে যাই আমি একটু কমেন্ট সেকশনটা আবার দেখে আসি দেখি তোমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার কি না এখন এই ম্যাথটা সবাই পারবা কিনা একটু ইয়ে করো নওশিন শরীফ নাহিন নাহিন ক্লিয়ার ক্লিয়ার আচ্ছা ভেরি গুড ঠিক আছে যদি ক্লিয়ার হয় আমি তাহলে এখন সেভেন পয়েন্ট টুতে চলে যাই সেভেন পয়েন্ট টুতে আমাদের বেশ কিছু জিনিস শিখতে হবে আজকে হুম জি ভাই পারব হুমায়রা হুমায়রা তুমি লেট করেছ হুম তোমার ওই পুরস্কার ক্যান্সেল ওই লাস্ট পদের ওইটা তো আমি ভিডিওতে দেখাই সেই জন্য এখানে আর বলি নাই হ্যাঁ লাস্ট পদের মানে এটাকে আমরা একটা জেনারেল টার্ম করতে পারি আচ্ছা আমি এটা আবার একটু বলি আমি তো এটা অফলাইন ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম যে এভাবে করে আমরা একটা জেনারেল ফর্মুলা বলতে পারি জেনারেল ফর্মুলাটা হচ্ছে ওই জায়গাটা দেখাই দিই ওইটা আমি অফলাইনের ছেলের জন্য বলি না এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান টু দ্য পাওয়ার এন ইন টু সাইন থিটা ঠিক আছে এন এর মান যদি তোমার জোর হয় তাহলে তোমার এটা জোর হয়ে যাবে ঠিক আছে এন এর মান যদি এখানে বসে দেখতে পারো ঠিক আছে এন এর মান তুমি মাইনাস ওয়ান এন ওই এনের সাথে এন পাই তো আচ্ছা ওয়ান যদি নাও তাহলে হচ্ছে মাইনাস ঠিক আছে এন এর মান যদি টু নাও তাহলে এটা হচ্ছে দেখো এই যে এটা এন এর মান তো টু তাহলে এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার তাহলে মাইনাস ওয়ানটা স্কোয়ার হয়ে পজিটিভ হয়ে যাবে সো এটা হচ্ছে জেনারেল টার্মের ফর্মুলা এটা তুমি দিয়ে দিতে পারো ডট 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 এবং এই জায়গায় এসে প্লাস দিয়ে এটা দিয়ে দিবা মাইনাস ওয়ান টু দ্য পাওয়ার এন ইন টু সাইন থিটা ওকে আচ্ছা তো এখন তোমাদেরকে ভালো কথা আরেকটা জিনিস একটু বলে দিই রেজাল্ট যদি তার বিপরীতে আসতো সেক্ষেত্রে কি করতা মনে করো এন এর মান জোরের জন্য পাচ্ছ মাইনাস বিজোরের জন্য পাচ্ছ প্লাস সেই ক্ষেত্রে সামনে আরেকটা মাইনাস দিয়ে দিবা ঠিক আছে তাহলে মাইনাস ওয়ান ইন্টু এটা 
তাহলে সংশোধন হচ্ছে মাইনাস ওয়ান টু দ্য পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান ইন্টু সাইন থিটা তুমি এটাও লিখতে পারো এই ফর্মেটটাও লিখতে পারো মানে যদি বিপরীত আসে জোরের জন্য যদি মাইনাস আসে আর বিজোরের জন্য যদি প্লাস আসতো যে কোনো অঙ্কে আসতে পারে তখন তোমরা ফর্মুলাটা কিভাবে বানাবা সেটা দেখিয়ে দিলাম এখানে ওকে আচ্ছা আমরা এখন চলে যাই সেভেন পয়েন্ট টুতে সেভেন পয়েন্ট টুতে আসলে অনেক কিছু শিকার আছে হ্যাঁ বেশ কিছু মজার জিনিসও আছে তার আগে আমি তোমাদেরকে একটা ফ্রেন্ডের কাহিনী বলি মানে ও খুব মজার একটা ওয়েতে অঙ্ক করত ঠিক আছে ওর নাম হচ্ছে রায়হান খুবই মানে ব্রিলিয়েন্ট একটা ছেলে ছিল ছিল কেন বলতেছি কারণ হচ্ছে ওর মেধাটাকে ওয়েস্ট করছে ঠিক আছে ওর যে ট্যালেন্ট ছিল সেটাকে সে ওয়েস্ট করছে সে ক্যারেট কলেজ থেকে বের হওয়ার পরে সে তোমার আর পড়াশোনার লাইনে থাকে নাই সে হচ্ছে মেরিনে জয়েন করছে তো মেরিনে গিয়ে তো আসলে তার যে ট্যালেন্ট ওইটার কোনো ইউটিলাইজেশন নাই এই জন্য আর কি আমার কাছে মনে হয় ওয়েস্টেজ বাট সে তোমার খুবই খুবই এক্সট্রাঅর্ডিনারি একটা ছেলে ছিল ম্যাথমেটিক্সে আমাদের ব্যাচে মানে আমরা একসাথে যখন ম্যাথ করতাম হি ওয়াজ দ্য অনলি ওয়ান যে হচ্ছে আমার থেকে ম্যাথে বেশি নাম্বার পেত মানে একদম ছোটোবেলা থেকে আমার ফ্রেন্ড ক্যারেট কলেজের আগের ফ্রেন্ড ঠিক আছে তো তোমার ক্লাস সিক্সে যখন আমরা ক্যারেট কোচিং করি আমি তোমার সবসময় হায়েস্ট পেতাম ম্যাথমেটিক্সে ঠিক আছে আচ্ছা নিজের ইয়ে বলা হয়ে যাচ্ছে ওরকম না অত পারতাম না বাট সামহাও বেশিরভাগ সময় হায়েস্ট পেতাম তো ও কিছুদিন পরে হচ্ছে ক্যারেট কোচিংয়ে জয়েন করে জয়েন করার পরে ওর সাথে হচ্ছে আমার ফাইট হতো ঠিক আছে তো ওই ছেলে হচ্ছে একটা চমৎকার প্রসেসে ম্যাথ করতো সেই জিনিসটা আজকে তোমাদেরকে আমি দেখাবো ঠিক আছে এবং একটা প্রুফের মধ্যে এটা দেখাবো এটা পরে আগে আমরা এগারো থেকে শুরু করি এক থেকে দশ আমি অলরেডি করে রেখেছি এগারো থেকে শুরু করি তো প্রত্যেকটা অঙ্কের সাথে সাথে আমাদের কোন ফর্মুলাটা দরকার হবে এবং যেটা বলেছি আমি যে অ্যাপ্রোচটা কি হবে কেন আমরা করবো এভাবে এই জিনিসটা একটু বোঝানোর চেষ্টা করবো আমি তোমাদের আশা করি তোমরা সবাই এই প্রসেসটা পছন্দ করো হ্যাঁ মানে বুঝে বুঝে করতে এই জন্যই এতদিন ধরে তোমরা আমার সাথে আছো ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে থাকবা আমি এগারো নাম্বারটা লিখি ওয়ান প্লাস টেন টু এ ইন্টু টেন এ সমান সমান প্রমাণ করতে হবে সেক টু এ আচ্ছা তো প্রমাণটা আমরা কিভাবে করব আমরা কি জাস্ট সারের দেয়া লেকচার শিট থেকে দেখে দেখে করে ফেলবো বা বাজার থেকে একটা গাইড কিনে একবার দেখব মুখস্থ করব তারপর করে ফেলব নাকি আমরা একটা অ্যাপ্রোচ শিখব কি মনে হয় তোমাদের কোনটা বেটার অ্যাপ্রোচটা শিখলে ভালো ঠিক আছে বুঝে বুঝে করলে এখন তোমাদের অনেকের মাথায় চিন্তা আসতে পারে যে ভাই আমি তো বড় হয়ে ডাক্তার হব আমি ম্যাথ করে কি করব আসলে ব্যাপারটা ডাক্তার হওয়ার সাথে না বা কোন প্রফেশনে যাওয়া সেটার সাথে না যে কোনো জিনিস যখন তুমি বুঝে বুঝে করবা ন্যাচারালি তোমার মধ্যে হচ্ছে কনসাইন্স কাজ করবে বিবেক কাজ করবে যে জিনিসটা কেন হলো কিভাবে হলো যে কোনো ঘটনা তখন তুমি বুঝতে চেষ্টা করবা ইভেন তুমি যে প্রফেশনেই থাকো সেই প্রফেশনে তুমি ভালো করবা এই জন্য আসলে ম্যাথমেটিক্সটা দরকার হ্যাঁ যেমন ইন্টারে অনেকে হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স টানি অন্য সাবজেক্ট নেই আমার মতে আসলে ম্যাথটাকেও মানে কম্পালসরি করা দরকার ফিজিক্স কেমিস্ট্রির সাথে তারপর স্ট্যাটিস্টিক্সটাও কম্পালসরি করা দরকার তাহলে হচ্ছে আর ছোটোবেলা থেকে আমাদেরকে যদি এই জিনিসটা ট্রেনিং দেয়া হতো মানে টিচাররা যদি ওভাবে করে শিখাতে পারত যে কেন বুঝে করা দরকার ওইটার ইম্পর্টেন্সটা তাহলে তোমরা আরও ভালো ফিল করতে পারতা হোয়াট এভার আমরা শুরু করি ওয়ান প্লাস টেন টু এ ইন্টু টেন এ আচ্ছা এখন দেখো আমাদের টার্গেট হচ্ছে এখান থেকে সেক টু এতে যাব হুম সেক টু এতে যাওয়ার জন্য আমার সেক মানে কি দেখো সেক মানে হচ্ছে ওয়ান বাই কস আর টেন এটাকে যদি তুমি কনভার্ট করো টেনকে লিখা যায় হচ্ছে সাইন বাই কস ঠিক আছে সো এটা একটা ব্যাপার আমি একটু ভেঙে ভেঙে লিখি লিখার পরে বলি তাহলে বুঝতে পারবো এটা হবে সাইন টু এ ইন্টু সাইন এ নিচে হচ্ছে কস টু এ ইন্টু কস এ আচ্ছা যেহেতু সামনে একটা ওয়ান আছে তাহলে লসাগু করলে এটা এখানে সামনে অ্যাড হয়ে যাবে সো কস টু এ ইন্টু কস এ আর এখানে হয়ে যাবে কস টু এ কস এ প্লাস সাইন টু এ ইন্টু সাইন এ এখন দেখো এখান থেকে আমরা একটা ফর্মুলা পেয়ে যাব কস এ মাইনাস বি এর ফর্মুলাটা পেয়ে যাব তাহলে এখানে হয়ে যাবে কস টু এ মাইনাস এ 
ओके कस ए माइनस बी सूत्रता क्या लगे हमें इन्हें लिखे रखी कस ए माइनस बी समान समान कस ए कस बी प्लस सैन ए सैन बी ए सूत्रगुल तुम्हारा एक कष्ट मन रखते हैं अच्छा और एक बेपार सूत्रगुल क्यों सहजे मन रखा जाए निजे क्यों मन रखार चेषा करतम सेगल नहीं भिडियो करब तुम्हारे ठीक है आई होप दैट उल हेल्प यू अच्छा तेल एखे ऊपर चले आसें कस ए और नीचे आज कस टू ए इंटू कस ए तेल ऊपर एक कस ए नीचे हे कस टू ए इंटू कस ए कैंसिल आउट करो तेल वन बस टू ए समान समान पे गला सेक टू ए अच्छा एन हे एक एक्सप्लेन करी जे हमें योचटा करब कौन बसिभाग क्षेत्र जेटा है देखो शुरू से बे सेकटा कोथा थे आस नीचे कस थक और नीचे कसटा कोथा थे आसे टेन टेन के जो कन्भार्ट करी टेन समस्या हमें सैन बै कस सो यही हमें ये सेकेंड लाइन गलम सेकेंड लाइन थे जेहतु एखे एक वन आ लसागू कर लम एकटूक कर ले बाकी पार्टा तुम रिलेट करते कस ए कस बी प्लस सैन ए सैन बी तेल कस ए माइनस बी कारण हमारे दुईटा टार्म आज है क्योंकि हमारे एक टार्म आनते हैं ठीक है सो यही हे बेपार यहाँ छो एगारो नम्बर आशा करी सबा बुझते पे छो आप नेक्स्ट बारो नम्बर चले जा एक साथ कमेंटगू देख अच्छा बारो नम्बर करते गई एक ट्रिक देखो से बारो नम्बर एकशो बीस डिग्री जेहतु आशो बीस डिग्री मान टा कि मने रखा जाए से ट्रिकट देख ठीक है बारो नम्बर अच्छा हमें एकटू कमेंटा देखे आस एक मिनट देखी क्यों कि रेखे कि ना पर ना अन्सार दीते अच्छा तुम्हारे इटा क्लियर आशा करी इटा तो खूब सहज छो झमेला हार कथा ना हाँ सो हम ओके एन ये करी नुसरत तहमिना माही बोलते भाई एत तड़ाड़ी मुसलें क्यों अच्छा भिडियो पर आर पज दिए देखे नियो ताड़ी मुसलम बोलते सो हाँ तीन मुझे नहीं लिखा कमप्लीट करते मुझे दी हाय हाय अच्छा तेल बार लिखे दी ओके ठीक है दू तीन जन लिखा कमप्लीट करते ना कि तड़ाड़ी मुझे दीसि हमें एक बार लिखे दी प्रश्न छो एगारो नम्बर एगारोटा बार कर दी वन प्लस टेन टू ए इंटू टेन ए समान समान सेक टू ए प्रमाण करते हैं अच्छा तुम्हारा लिखो जरा लिखते पर वन प्लस सैन टू ए इंटू सैन ए कस टू ए टू कस ए शेष तुले फिलोता 
আমি তিরিশ সেকেন্ড ওয়েট করবো উইদ ইন থার্টি সেকেন্ডস তুলে ফেলো সবাই যাদের বাকি আছে আচ্ছা আমি এবার মুছে ফেলি হ্যাঁ আমরা এখন অনুশীলনী সাত দশমিক দুই এর বারো নম্বর সমস্যা সমাধান করব আমি প্রথমেই প্রশ্নটা তুলে ফেলি বারো এটা হচ্ছে সাইন এ প্লাস সাইন এ প্লাস ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি প্লাস সাইন এ মাইনাস ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি আচ্ছা এটা সমান সমান জিরো প্রমাণ করতে হবে আমাদের টার্গেট হচ্ছে এটা সমান সমান জিরো প্রমাণ করা আচ্ছা এখানে আমাদের যে ফর্মুলাটা কাজে লাগবে সাইন এ প্লাস বি এর ফর্মুলাটা কাজে লাগবে তো সাইন এ প্লাস বি এর ফর্মুলা হচ্ছে সাইন এ কস বি প্লাস কস এ সাইন বি হ্যাঁ এই জিনিসটা একটু মনে রাখবা তো সবার প্রথম হচ্ছে আমরা ফর্মুলাটা ভেঙে দিব সেভেন পয়েন্ট টু এর ম্যাথগুলোতে যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে আমাদের এই যে এরকম যদি থিটা প্লাস পাই পাই প্লাস থিটা বা থিটা মাইনাস পাইগুলো থাকে তার মানে একটাকে ধরতে হবে এ একটাকে ধরতে হবে বি এরপর ফর্মুলা করে দিতে হবে এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবা হ্যাঁ আচ্ছা আমরা এটাকে এখন এক্সপ্লেন করি এটা হচ্ছে সাইন এ প্লাস সাইন এ প্লাস বি তাহলে এটা হচ্ছে সাইন এ কস একশো বিশ ডিগ্রি প্লাস কস এ সাইন একশো বিশ ডিগ্রি প্লাস সাইন এ কস একশো বিশ ডিগ্রি ঠিক আছে মাইনাস কস এ সাইন একশো বিশ ডিগ্রি আচ্ছা এখন দেখো এই যে কস এ সাইন একশো বিশ ডিগ্রি এখানে একটা এখানে একটা মাইনাসের এটা হচ্ছে প্লাসে সো এই দুইটা ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা এটা বাদ এখন আমার এখানে আছে সাইন এ কস একশো বিশ ডিগ্রি এটা হচ্ছে সাইন এ কস একশো বিশ ডিগ্রি এখন জাস্ট আমাদের একটা কাজ সেটা হচ্ছে কস একশো বিশ ডিগ্রির মানটা কি সেটা মনে রাখা কস একশো বিশ ডিগ্রির মান হচ্ছে মাইনাস হাফ ঠিক আছে এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবা এটা মান হচ্ছে মাইনাস হাফ সো এটাকে আমি একটু নিচে লিখি এই জায়গাটা লিখা যাবে সাইন এ ইন্টু মাইনাস হাফ সমস্যা হচ্ছে মাইনাস সাইন এ ডিভাইডেড বাই টু তাহলে আমরা এটাকে এই কথাটা বলতে পারি মাইনাস সাইন এ ডিভাইডেড বাই টু ঠিক আছে সো এটাকে লিখতে পারবো মাইনাস সাইন এ ডিভাইডেড বাই টু আচ্ছা এরপরে এটাও সেম যে এটার এটা তো বাদ তাহলে এটাও সেম তাহলে এখান থেকে সেম মানটা পাবো মাইনাস সাইন এ ডিভাইডেড বাই টু আচ্ছা বাকি পার তো খুব সহজ এটা আমি মুছে ফেলি এই জায়গাটা এটা এখন সাইন এ মাইনাস এ দুইটা মিলে আসবে আরেকটা সাইন এ কারণ দেখো মাইনাসটা তুমি যদি কমন নাও তাহলে যেটা হবে তোমার হাফ আর হাফ মিলে ওয়ান হবে তুমি চাইলে এখানে লসাগু করতে পারো টু কমন নিয়ে সাইন এ প্লাস সাইন এ সো মানে যদি বড় করে করতে চাও আর কি তাহলে এটা হবে টু সাইন এ ডিভাইডেড বাই টু ওকে সো সাইন এ মাইনাস সাইন এ সমান সমান জিরো এই হচ্ছে অ্যান্সার আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ এখন একটা জিনিস আমাদের জানা দরকার সেটা হচ্ছে কস একশো বিশ ডিগ্রির মান মাইনাস হাফ এটার শর্টকাট প্রসেসটা মানে মনে রাখার জন্য তুমি কিভাবে মনে রাখতে পারবা এই মান সাথে বাকি যে মানগুলো আছে ঠিক আছে সবগুলোর আমি তোমাদেরকে এখন ট্রিক দেখাবো শুরুতে জাস্ট একশো বিশ ডিগ্রিটার জন্য বলি ঠিক আছে কস একশো বিশ ডিগ্রির মান মাইনাস হাফ এটা ছাড়া বাকি পার্টে আর কারো কোনো সমস্যা আছে কিনা একটু দেখো আর আমি ফর্মুলাটা একটু লিখে দিই সাইন এ প্লাস বি আর সাইন এ মাইনাস বি এই দুইটা ফর্মুলা আশা করি তোমরা পারো হ্যাঁ একটা হচ্ছে সাইনে কস বি প্লাস একটা হচ্ছে সাইনে কস বি মাইনাস আচ্ছা আর ট্রিকটা কিভাবে মনে রাখবা সেটা নিয়ে আমি আলাদা একদিন আলোচনা করব যে ফর্মুলাগুলো কিভাবে মনে রাখা যায় এটা ইম্পর্টেন্ট ত্রিগণমিতিতে আচ্ছা আমি আবার একটু কমেন্টটা দেখে আসি নাবিলা তুমি কাকে রিপ্লাই দাও তাসনিম মমতাহিনা রাইসা রাইসাকে মনে হয় রিপ্লাই দাও আচ্ছা আচ্ছা 
কি বলছো ভাইয়া নাবিলা বাজে কমেন্ট করো রে বাইক করেন আচ্ছা ঠিক আছে ওরে বের করে দিব ওর সাথে তোমাকেও বের করে দিব রাইসাকেও আর কারো কোনো সমস্যা আছে কিনা একটু জানাও আচ্ছা ঠিক আছে আর কারো কোনো কমেন্ট নেই একজন কমেন্ট করছো যে সেকেন্ড লাইন বুঝো নাই তুমি নাইন টেনে ফাঁকে দিয়েছো আর কি পড়াশোনায় এটা বোঝা যাচ্ছে না আচ্ছা সাইন এ প্লাস বি এটা হচ্ছে সাইন এ কস বি প্লাস কস এ সাইন বি আর সাইন এ মাইনাস বি হচ্ছে সাইন এ কস বি মাইনাস কস এ সাইন বি আচ্ছা যারা বুঝো নাই হ্যাঁ একজন মনে হয় কমেন্ট করছো বুঝো নাই এই যে এটাকে হচ্ছে এই ফর্মুলাটা করছি তাহলে এই দুইটা পাইছো আর এখান থেকে হচ্ছে এই ফর্মুলাটা করছি তাহলে এই দুইটা পারছো এটাকে ধরছি এ এটাকে ধরছি বি ওকে আচ্ছা এটা ছিল বারো নাম্বার আমরা ওই যে কস একশো বিশ ডিগ্রির ট্রিকটা দেখব এটা মুছে ফেলি আশা করি এবার লিখতে পারছো এবার অনেকক্ষণ ওয়েট করছি কমেন্ট দেখে আসছি আচ্ছা সো ট্রিকটাতে চলে আসো বৃত্ত হইছে না ঘোড়ার ডিম হইছে কিছু একটা আচ্ছা তো ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ওকে আচ্ছা বাকিগুলো আঁকা চেষ্টা করি মনে রাখবা সেটা বলছিলাম তো থার্টি ডিগ্রির জন্য আমরা জানি থার্টি ডিগ্রির ক্ষেত্রে মান হচ্ছে হাফ আর হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু ওকে আচ্ছা এগুলো আমি তোমাদেরকে দেখাবো প্রমাণ করে দেখাবো হ্যাঁ আজকেই দেখাবো যে তোমার ফর্টি ফাইভ ডিগ্রিটা মনে হয় অলরেডি দেখিয়েছি তাহলে থার্টি সিক্সটিটা বাকি আছে সেটাও দেখাবো প্রমাণ তো ধরে নিলাম যে তোমরা থার্টি ডিগ্রি মানটা পারো এখন আমি তোমাদেরকে এর আগের দুইটা লাইফ ক্লাস আগে আমি এটা দেখেছিলাম তোমাদেরকে যে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাড করলে কাহিনীটা কি হয় থার্টির সাথে নাইনটি অ্যাড করলে কিন্তু একশো ডিগ্রি হয় তো নাইনটি অ্যাড করলে কি হয়ে যায় বিন্দু দুইটা চেঞ্জ হয়ে যায় একই রকম মানে সর্বসম ত্রিভুজ পাওয়া যায় দুইটা বাট দুইটা চেঞ্জ হয়ে যায় এখন তোমার এটা আমি ভুল লিখছি কারণ প্রথমটা তো কস্তিটা এটা হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু এটা হচ্ছে হাফ সরি কারণ সাইন তো পরেটা প্রথমটা হচ্ছে কস্তিটা কমা সাইন থিটা আচ্ছা এটা একটু মনে রাখতে হবে কস থিটা কমা সাইন থিটা আচ্ছা এখন যখন আমরা নাইনটি ডিগ্রি যোগ করি তখন এই দুইটা ইন্টারচেঞ্জ হয়ে যায় সাইনটা হয়ে যায় কস কসটা হয়ে যায় সাইন তার মানে এখানে তুমি পাবা হাফ কমা রুট থ্রি বাই টু ওকে জাস্ট এটার বিপরীতটা চলে আসবে এখানে এটা হয়ে যাবে হাফ এটা হয়ে যাবে রুট থ্রি বাই টু আর সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্টে কস হচ্ছে নেগেটিভ তাহলে এটা হচ্ছে মাইনাসের আর এটা হচ্ছে প্লাসের সো কস একশো বিশ ডিগ্রি মান হচ্ছে মাইনাস হাফ ঠিক আছে আশা করি সবাই বুঝতে পারছো বাকি সবগুলোর ট্রিক আমি তোমাদের দেখে দিব আপাতত 
এই ম্যাথে যেহেতু একশো বিশ ডিগ্রিটা ছিল সেটা এখন দেখালাম দেখি সবাই বুঝতে পেরেছো কি না কস একশো বিশ ডিগ্রির মান কেন মাইনাস হাফ হবে ঠিক আছে এটা একটু দেখো এখান থেকে খুব সহজেই পারবা এবং তোমার মনে করো যেই ভ্যালুটা দরকার যেমন ধরো একশো পঞ্চাশ ডিগ্রিটা দরকার ঠিক আছে একশো পঞ্চাশের ট্রিকটাও তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই তুমি প্রথমে আসবা হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রিতে এখন সিক্সটি ডিগ্রির মানটা তো তুমি জানো আই হো আচ্ছা সিক্সটি এটা না সিক্সটি হচ্ছে এটা তো সিক্সটি ডিগ্রির মান হচ্ছে এখানেও একটা ট্রিক আছে এই ত্রিভুজ আর এই ত্রিভুজটাও সর্বসম ঠিক আছে এবং তোমার এই দুইটা ইন্টারচেঞ্জ হয় এখানে থার্টি ডিগ্রির জন্য যা সিক্সটি ডিগ্রির জন্য এটা ইন্টারচেঞ্জ হয় কেন দেখো আমি এটা এখানে দেখাচ্ছি থিটা সমান সমান যদি সিক্সটি ডিগ্রি হয় আর থিটা সমান সমান যদি থার্টি ডিগ্রি হয় এখন এটার মান হয়ে যাচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি এটা তো নাইনটি ডিগ্রি এটা নাইনটি ডিগ্রি আর এটার মান হয়ে যাচ্ছে থার্টি ডিগ্রি ওকে সো এই দুইটা ত্রিভুজ দেখো সর্বসম জাস্ট পার্থক্যটা কোথায় এখানে তোমার থার্টির বিপরীতে আছে ভূমি আর এখানে থার্টির বিপরীতে আছে লম্ব আর এখানে সিক্সটির বিপরীতে ভূমি এখানে সিক্সটির বিপরীতে লম্ব তার মানে বাকি সব সেম ঠিক আছে তাহলে এখানকার ভূমি যেটা এটা এখানে লম্ব আর এখানে যেটা ভূমি এটা এখানে লম্ব তাহলে বাকি সব সেম তাহলে থার্টির মান আর সিক্সটি ডিগ্রির মান ডানি ডিগ্রি যদি চেঞ্জ হয় তাহলে ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে তাহলে এটা হয়ে যাবে হাফ কমা রুট থ্রি বাই টু খুবই সহজ ঠিক আছে তোমরা একটু বোঝার চেষ্টা করো এরপর আমি একদম বেসিক থেকে তোমাদের এটা মানে একদম ফার্স্ট থেকে সবগুলো ভ্যালু আলাদা করে আরেকটা ভিডিওতে দেখাবো আপাতত দেখো এটা বোঝা যায় কি না তো থার্টির বিপরীতটা হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রিতে এবার সিক্সটিটা তো মানে তোমরা দুই একবার প্র্যাকটিস করার পরেই মুখস্থ হয়ে যাবে সিক্সটিটা সিক্সটির সাথে নাইনটি যোগ করো তাহলে কী হয়ে যাবে একশো পঞ্চাশ তাহলে এটা হচ্ছে একশো পঞ্চাশ আবার সেম নাইনটি যোগ করলে আবার চেঞ্জ হয়ে যায় এটা চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে এটা হয়ে যাবে রুট থ্রি বাই টু এটা হয়ে যাবে হাফ এখন প্রথমটা হচ্ছে কস থিটা পরেরটা হচ্ছে সাইন থিটা তাহলে কস হচ্ছে মাইনাস তাহলে এটা হচ্ছে মাইনাস রুট থ্রি বাই টু আর এটা হচ্ছে হাফ সো কস একশো পঞ্চাশ ডিগ্রির মান হচ্ছে মাইনাস রুট থ্রি বাই টু সাইন একশো পঞ্চাশ ডিগ্রির মান হচ্ছে হাফ দেখো কত সহজ তাই না খুবই সহজ তোমরা একটু কমেন্ট করো দেখো এই জিনিসগুলো বুঝতে পেরেছো কি না আমি তোমাদেরকে এরকম করে বাকি সবগুলোই দেখাবো যে কিভাবে মনে রাখা যায় একদম সহজে আমি কমেন্ট সেকশনটা একটু দেখে আসি বাকির একটু কমেন্ট করো ভ্যালুগুলো দেখো কত সহজে মনে রাখা যায় তোমাদেরকে যদি এই ট্রিকগুলো নাইন টেনে শেখানো হতো তাহলে আরো ভালো হতো তাই না আজান দিচ্ছে এজন্য আমি একটু বসে বসে রেস্ট করি আব্রার মাসুম ভাই এতগুলো ট্রিক্স মনে রাখেন কেমনে আচ্ছা আজানের পরে তোমাদের অ্যান্সার দিচ্ছি সবাই যার যার কোশ্চেন বলে রাখো
আচ্ছা আজান শেষ এবার আমি তোমাদের অ্যানসারগুলো দিই আচ্ছা কয়েকজনের অ্যান্সার কোয়েশ্চেন করেছো সবার অ্যান্সার দিই একজন কোয়েশ্চেন কোর্স হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ইন্টারচেঞ্জ কেন হলো এই দুইটা ইন্টারচেঞ্জ কেন হলো এই জিনিসটা এখানে ব্যাখ্যা করেছি তুমি ভিডিওটা আরেকবার দেখবা ঠিক আছে এই দুইটা ত্রিভুজ হচ্ছে সর্বসম আর তুমি নতুন জয়েন করছো তো আগের ভিডিওগুলো দেখে নিও তাহলে তুমি বুঝতে পারবা হ্যাঁ ইউনিট সার্কেলের ভিডিওটা একটু দেখে নিবা আরেকজন কমেন্ট করছো যে মানগুলা মনে রাখার মানগুলা মনে রাখার জন্য তোমাদের একটা হচ্ছে হ্যান্ড ট্রিক শিখালাম হ্যান্ড ট্রিকটা তোমরা একটু দেখতে পারো হুম তাহলে দেখবা যে ভ্যালুগুলো মনে রাখা খুব সহজ জিরো থেকে নাইনটি আর জিরো থেকে নাইনটি যদি পারো বাকি সবগুলো আসলে সেম এর বাইরে আর কোনো ভ্যালু নাই মানে অ্যাটলিস্ট একশো পঞ্চাশ যেগুলোকে যেগুলোকে হচ্ছে নাইনটি তারপর হচ্ছে ওয়ান এইটি এগুলোর সাথে রিলেট করে লেখা যায় এই জিনিসগুলো ওকে আচ্ছা তো আশা করি এই জিনিসগুলো তোমাদের মনে থাকবে ঠিক আছে এগুলোর জন্য আরও তোমাদেরকে ট্রিক শিখাবো আমি কোনো সমস্যা নেই এখন আমি নেক্সট তেরো নম্বরে চলে যাই বিখ্যাত সমস্যা বিখ্যাত কেন বললাম এটা আগে তুলে নিই আনান দিচ্ছে এখন আবার আচ্ছা আমরা এখন অনুশীলনী সাত দশমিক দুইয়ের তেরো নম্বর সমস্যার সমাধান করব প্রথমে প্রশ্নটা একটু লিখে ফেলি তেরো নম্বর সমস্যা বলেছে কোসেক এক্স মাইনাস ওয়াই ইজ ইকুল টু সেক এক্স সেক ওয়াই ডিভাইডেড বাই টেন এক্স মাইনাস টেন ওয়াই আচ্ছা তো এটা আমি শুরু করি লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে এবং এটা সাথে সাথে অ্যাপ্রোচটা কেন করলাম সেটা আমি ব্যাখ্যা করব প্রথমে আমাদের কাছে আছে কোসেক এক্স মাইনাস ওয়াই এটাকে লিখা যাবে ওয়ান ডিভাইডেড বাই সাইন অফ এক্স মাইনাস ওয়াই এবার আমরা সাইন এ মাইনাস বি এর ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করবো তাহলে এটা হবে ওয়ান ডিভাইডেড বাই সাইন এ কস বি তাহলে সাইন এক্স কস ওয়াই মাইনাস কস এক্স সাইন ওয়াই ইকুয়াল টু এবার হচ্ছে আমরা একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে এই সাইন এক্স কে কস এক্স দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে আমি এখানে একটা টেন এক্স পাবো ঠিক আছে আর এখানে সাইন ওয়াই কে যদি কস ওয়াই দিয়ে ভাগ করি তাহলে হচ্ছে একটা টেন ওয়াই পাবো আচ্ছা আমি একটু লিখে নিই তারপর আবার প্রথম থেকে এক্সপ্লেন করব কি করেছি সো আমি এটাকে লিখতে পারি কস এক্স ইন্টু সাইন এক্স বাই কস এক্স মাইনাস কস এক্স ইন্টু সাইন ওয়াই বাই কস ওয়াই ইন্টু কস ওয়াই পরের পার্টটা আমি এখানে লিখি দেখো এখানেও কস এক্স কস ওয়াই আছে এখানেও কস এক্স কস ওয়াই আছে তাহলে কস এক্স কস ওয়াইটা আমি কমন নিতে পারি কস এক্স কস ওয়াই কমন নিলে এখানে থাকবে সাইন এক্স বাই কস এক্স টেন এক্স মাইনাস এখানে সাইন ওয়াই বাই কস ওয়াই হচ্ছে টেন ওয়াই সমান সমান ওয়ান ওয়ান আচ্ছা এটাকে এখন উপরে নিয়ে আসলে চলে আসছে সেক এক্স সেক ওয়াই ডিভাইড বাই টেন এক্স মাইনাস টেন ওয়াই আচ্ছা এখন আমরা একটু এক্সপ্লেন করব প্রথম থেকে যে এই অ্যাপ্রোচে আমরা কেন আগালাম এবং আমাদেরকে প্রশ্নটা দেখার পরে কি করতে হবে দেখো কোসেক এক্স মাইনাস ওয়াই তো আমরা এটার জন্য তো কোনো ফর্মুলা জানি না বাট কোসেক্সকে যদি তুমি ইনভার্স করো তাহলে আমরা জানি কোসেক হচ্ছে সাইনের ইন মানে ওয়ান বাই সাইন ঠিক আছে সো ওয়ান বাই সাইন অফ এক্স মাইনাস ওয়াই যখন আসছে তাহলে এটাকে আমরা কি করতে পারি সাইন এ কস বি মাইনাস কস এ সাইন বি একটু পর্যন্ত আমরা করতে পারলাম এবার আমাদের টার্গেট দেখো নিচে এই জায়গায় টেন এক্স আনতে হবে মাইনাসের পরে টেন ওয়াই আনতে হবে বুঝো 
ए जगह दरकार टेन एक्स माइनस य जगह दरकार टेन वाई ठीक है और ऊपरे आसा दरकार सेक एक्स सेक वाई अच्छा तो ये जैगाटा टेन एक्स क्यों आसने जो एक कस एक्स दिए भाग करी सो य कस एक्स दिए जो भाग करी तेल सामने एक कस एक्स दीते हैं जैसे आल्टिमेटली सेम रेजल्ट था मान जाते कोवर्तन ना कारण आप जी तुम जो एक्स के दुई दिए भाग करो से आर दुई दिए गुण करते जैसे मानट आनचेज थे यह कस एक्स दिए भाग कर लगभग कस एक्स दिए गुण कर लम एखे सेम आर टेन वाई दरकार यह सैन वाई के कस वाई दिए भाग कर लम साथ एक कस वाई दिए गुण कर लम ठीक है एन जे सुविधा हो कस एक्स कस वाई एखे आस एक्स कस वाई एखे आँ एवं जैगाटा के जो कमन नाओ कमन नीले यहाँ हो जाए टेन एक्स माइनस टेन वाई अच्छा और यहाँ के ऊपर नहीं गले सेक एक्स एक वाई आसपे ये एक बेपार आक बेपार हेरा तो चाहले सरसर इटा के जेटा करते मैं अभी तो भेगे भेगे देखिए ये भावे ना करेक जाए जो तुम्हें पुरो जिन एक ऊपर जेहतु सेक एक्स एक्स वाई आना दरकार सेक एक्स सेक वाई मान हे कस एक्स कस वाई एट दिए एकदम सरसरि गुण दीते और ये भाग दीते आल्टिमेटली सेम आसमें एकटू एक्सप्लेन कर बोझान चेषा कर एप्रोचे आगाम तुम्हें चाहे सरसर ये करते नीचे डिवाइडेड बै तुम्हार कस एक्स कस वाई हाँ सामने कस एक्स कस वाई दिए एक बार मिलाते पर हमारे मना हो जिन बेटार है मैं अभी जे एप्रोचे कर आगालम ये एक बेपार सो आशा करी जैगा बुझते पे छो ए तुम्हारे हमें से ही विख्यात हमार फ्रेंडर कहनी बोली रान और नाम छो तो जेटा करत से जदि को प्रब्लेम मानी प्रमाण तो यहाँ प्रमाण करते हैं तो प्रमाणगुलो के एम को प्रमाण नहीं दुनिया मैथमेटिक्सर जे से करते मैं जो प्रमाण था तुम्हार विपरीत दिखे प्रमाण कर मानी तुम्हार शुरू थे शेषे ना गए शेषे थे शुरूते चले आसे प्रथम धर दुई लाइन करलो तरह यहाँ आसार जो से विपरीत दिक्कत के अप्रोच कर कि देख यन थे से तुम्हारे ये नीचे नहीं आसे ठीक है तरपे यहाँ थे तुम्हार बैके आसे तपर आर एखे आसे मैं फार्ष्टे हे एकटुक आसे धर एकटुक तुम्हें करते कोकमे एरपर और मिलाते पर एरपर से जेटा कर लाइन एटा के स्कीप कर लो से ठीक है स्कीप कर से रेजल्ट आगे लाइन तो हे ये आसे मैं ये ये आसे कारण देखते पाई धर कस एक्स कस वाई सैन वाई आज सैन एक्स सैन वाई सो एरपे से दिखे एप्रोच करना से कथाय चले जाए अन्सारे चले जाए अन्सार थे एब विपरीत दिखे आसे जे कैक लाइन पड़े से कैक लाइन लिखे एरपर यह लाइन थे सरसर यह लाइन चले जाए तरपे तुम्हार धर जदि तुम्हार टीचार जिज्ञासा कर कि तक हे से आर डिटेल्स बोले ये धर तुम जदि नाओ पारो परीक्षार हले ठीक है देखो ये क्योंकि को लाइन भूल नाई ठीक है सो ये एकधरण चोरामी बोलते पर फाँकिबाजी बोलते पर यह क्यागल हे से करत ना पाल मिले दी तो साम्भाव शेषर दिक्कत इने शुरू दिखे कैक लाइन शेषर दिखे विपरीत पास कैक लाइन प्रमाणित शेष आसले तो सत्य देखो ये लाइन टे तुम जदि एर आगे जेको एक लाइने कन्भार्ट कर दाओ ओटा थे तो यहाँ आसब और शुरू थे कैक लाइन कर ला बसिभाग टीचार कर कि तुम्हार खाता चेक करें ना तो शुरू दिक्कत देखे हाँ ठीक है फाइनल एनसार्ट मिले गेस ठीक है नम्बर सो यही जिन तुम्हारा करवा ना जदि एकदम ना पारो ठीक है तक हे एगू करते बारो परीक्षा बोर्ड परीक्षा वेको परीक्षा मैं खाता खाली रखबाना ये तो हमार कथा अभी कख परीक्षार खाता खाली रखतम ना इन माई लाइफ हमें जदि समय थकत परीक्षार हले जत पारि तिखी धर एम अनेक प्रश्न एस इवें इनचुएट जेटा होम प्रश्न देखी जो हम आज के फार्ष्ट लाइफे देखल प्रश्न एर आगे देखिए ही नहीं मानी पढ़ब कि कारण भार्सिटी तो लिमिटेड सिलेबास ना टपिकर ऊपर पढ़ा एन ओई टपिकर तो अनेक अनेक कथा आ तो तक जो करतम तुम्हार धरे नितम जो टपिकटा ऊपर किचू लिखार दायित्व हमारे हाथे पड़से मानी आई एम दान हुईल बी रईटिंग द भेरि फार्ष्ट वार्डस अबाउट दिस टपिक ओटा धरे नहीं लिखते थकतम मानी माथार मध्य जा आसत धर तुम तुम्हें एम एक टर्म बोल ठीक है जेटा तुम्हें जीवन शोन नहीं एन इटार सम्पर्क आसमें कि लिखवा एन ओई एकटू कमन सेंस एप्लैन 
এটা কি হতে পারে হালকা যদি আইডিয়া পাওয়া যায় এরপরে হচ্ছে ইচ্ছা মতো লেখা এই আর কি যাই হোক এই হচ্ছে তোমার ওই রায়হানের কাহিনী সে হচ্ছে যে কোনো প্রুফ শেষের দিক থেকে মিলাই দেয় সো এই প্রবলেমটাও করতে পারো আমি একটু কমেন্ট দেখি যে তোমরা এটা পেরেছো কিনা যাই হোক এটার পরের লাইনটা আমি একটু লিখে রাখি তোমাদের জন্য সো কনসেপ্টটা যা ছিল এখান থেকে আমরা এটার সাথে কম্পেয়ার করবো হ্যাঁ মানে বুঝোবুঝি যদি করতে চাও যে এখানে সাইন এক্স এটা জায়গায় টেন এক্স দরকার এই জন্য আমি এটাকে কস এক্স দিয়ে ভাগ করেছি তাহলে এটা হচ্ছে কস এক্স ইন্টু সাইন এক্স বাই কস এক্স ইন্টু কস ওয়াই মাইনাস এখানে টেন ওয়াই তাহলে সাইন ওয়াই বাই কস ওয়াই দিয়ে ভাগ করা দরকার তাহলে কস এক্স ইন্টু সাইন ওয়াই বাই কস ওয়াই ইন্টু কস ওয়াই ওকে এরপরে হচ্ছে আমরা এই অংশটাকে কমন নিয়েছি ঠিক আছে এবং এটা কিভাবে বোঝা যায় দেখো কস এক্স কস ওয়াই আর উপরে দরকার সেক এক্স সেক ওয়াই তার মানে এটাকে আমরা কমন নিয়ে ইনভার্ট করে দেবো এই জিনিসটা এখান থেকে তুমি বুঝতে পারবা ওকে লাইভ ভিডিও ইন্টারাপ্টেড কেন ভিডিও তো ইন্টারাপ্ট হওয়ার কথা না আচ্ছা আমি দেখি ইন্টারাপ্ট কেন হচ্ছে আচ্ছা আমার এখানে দেখাচ্ছে লাইভ ভিডিও ইন্টারাপ্ট তোমরা কি ভিডিও দেখতে পাচ্ছ মানে কথা কি শুনতে পাচ্ছ ভিডিও কি মাঝখানে ইন্টারাপ্ট হলো আবু হানিফ আকিল বলতেছো ট্রিক ময় ইন্টার হ্যাঁ ইন্টার হচ্ছে ট্রিক আর ট্রিক ট্রিক ময় ইশিকা নসিন অর্পা অর্পা কি বলতেছো এরকম কিছু ট্রিক্স অনেক ইম্পর্টেন্ট স্পেশালি আমাদের জন্য হ্যাঁ সবার জন্যই ট্রিক্স ইম্পর্টেন্ট ট্রিক সবার জন্যই ইম্পর্টেন্ট ট্রিকের তো শেষ নাই ট্রিক আর ট্রিক ট্রিক আর ট্রিক তোমরা ক্লাস করতে থাকো জুবাইয়ের মাহি বলতে তো ভাই ফিজিক্স করাবেন না আচ্ছা ফিজিক্স করাবো ইনশাল্লাহ মাঝে তো আমি বেশ কিছুদিন অসুস্থ থাকার কারণে কিছুই করতে পারি নাই মানে ভিডিও করতে পারি নাই তোমাদের ক্লাসও নেই নাই মানে গত মাসে কথা বলতেছি এই জন্য কিছু ই হয়ে গেছে নয়তো আমার প্ল্যান ছিল ওই ঈদের ব্রেক টাইমটাতেই ফিজিক্সের ভিডিও বানাবো আমি ফিজিক্স করাবো তোমাদের ফিজিক্সের যেমন ট্রিকি কিছু কোয়েশ্চেন আছে ওই ছাতা অ্যাঙ্গেল বৃষ্টি পড়লে কি হয় তারপর হচ্ছে নৌকা নদী পার হওয়া শর্টেস্ট ডিস্টেন্স আর একটা হচ্ছে শর্টেস্ট টাইম দুই রকম প্রশ্ন তারপরে হচ্ছে তোমার ওই যে ট্রানজিস্টরের ম্যাথগুলো এগুলোর উপর আমি তোমাদের ভিডিও দিব ফিজিক্স পড়াবো ইনশাল্লাহ তোমাদের ঠিক আছে ফর ফিজিক্স সবাইকে ফ্রি পড়াবো আচ্ছা আগে ম্যাথ শেষ করে নেই ম্যাথ আমার টার্গেট হচ্ছে তোমার এই বই আগে শেষ করতে হবে এস এম এস আরের বই শেষ করবো এটা করার পরে হচ্ছে আমরা সৃজনশীল প্র্যাকটিস করব। হ্যাঁ কারণ পরীক্ষায় তো ক্রিয়েটিভ আসবে ক্রিয়েটিভ প্র্যাকটিস করব অনেকগুলো তারপর হচ্ছে তোমার ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন সলভ করব তারপর হচ্ছে কেতাব উদ্দিন স্যারের বই সলভ করব ইনশাল্লাহ ম্যাথমেটিক্সে সবাই এক একজন ভালো রকম পারদর্শী হয়ে যাবা ঠিক আছে অ্যাটলিস্ট আমি যা যা জানি তোমাদের সবার সাথে তা শেয়ার করব মানে যতটুক পসিবল হয় আচ্ছা এটা ছিল তেরো নম্বর আমরা এখন চোদ্দো নম্বরে চলে আসি সাত দশমিক দুয়ের চোদ্দো নম্বর টেন থ্রি এ টেন টু এ ইন্টু টেন এ সমান সমান প্রমাণ করতে হবে টেন থ্রি এ মাইনাস টেন টু এ মাইনাস টেন এ আচ্ছা এটা আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে ওকে আচ্ছা তো আমরা এটাকে একটু অন্যভাবে প্রমাণ করতে হবে খেয়াল করে দেখো টেন থ্রি এ এটাকে আমরা চাইলে লিখতে পারবো টেন টু এ প্লাস এ তাই না 
टू ए प्लस ए इटा क्या लिखल कारण हमें इटा के टेन ए प्लस बी एर फर्मुला एप्लै कर टेन ए प्लस बी एर फर्मुला हम ए प्लस टेन बी तेल टेन टू ए प्लस टेन ए मैं टेन ए प्लस टेन बी नीचे हे वन माइनस एखे माइनस है हाँ ये प्लस हम इट माइनस कि भाव मना रखबा टेनर समय ये सूत्रता जेटार ये जो प्लस हो रहा है तेल प्लस प्लस नीचे तरह विपरीत और यहाँ जो माइनस थे ऊपर माइनस नीचे हे प्लस अच्छा वन माइनस टेन ए टेन बी तेल टेन टू ए इंटू टेन एखान के बोलते टेन थ्री ए इजिकल टू एट दिए एट माल्टिप्लै करो तेल क्य पा टेन थ्री ए माइनस टेन थ्री ए टेन टू ए टेन ए ठीक है इजिकल टू टेन टू ए प्लस टेन ए शेष प्रमाण तो मिले गल एबारे हमारे दरकार छो य समान समान कि तेल यार जो वो पास नाओ प्लस यार समान समान हे माइनस एट सो टेन थ्री ए टेन टू ए इंटू टेन ए समान मैं ये पास नीले प्लस है और इटा के पास माइनस है टेन थ्री ए माइनस ए दुटा तेल टेन थ्री ए माइनस टेन टू ए माइनस टेन ए खूब इजी हाँ सुपार इजी मैथ अच्छा तो ये क्यों ये कर लम प्रश्न आसते बारे तुम्हारे आज के भाई ये क्या कर लें देखो टेन थ्री ए और बाकी दुटो हे टू ए और हे ए तो मैं इटारे दुटार एक सम्पर्क आज है हाँ ये जिन गेस करते हैं माथाय जो इटा हे थ्री ए सो ये टू ए आर ए इट एक सम्पर्क आ सो टेन थ्री ए के भेगे हमें टू आर ए लिखल एरपर एट एक्सपैंड कर दिल टेन ए प्लस बे सूत्र एक्सपैंड करार पर ही देखा जो प्रूफ यटार मध्य चले ठीक है सो एट चौदह नम्बर तुम्हारा एक सबा कमेंट करो जो चौदह नम्बर का पार्बा कि ना तो पंद्रह चले जाब पंद्रह एक ट्रिकी हाँ हमें कर दी पंद्रह नम्बर जी भैया पार्ब अच्छा ठीक है फिजिक्सर जो सिक्रेट ग्रुप करब ठीक है पार्वल्स फिजिक्स केयर दिए एक ग्रुप खुले दीब वोटा तुम्हारे सबा के जयन कर दीब तर अच्छा ठीक है एन हे ट्रिकी क्वेश्चन नम्बर फिफ्टीन करी हमें क्लस टाइम मना है अनेक हो टाइम कथा टेंशन करो ना क्लस करते थको अच्छा आज के कि बार आज के हे सोमवार अच्छा हम एन अनुशील सात दशमिक दर पंद नम्बर समस्या समाधान कर नम्बर फिफ्टीन एखे हम प्रमाण करते हैं टेन आलफा प्लस पाई ब थ्री प्लस टेन आलफा माइनस पाई ब थ्री इक्ल टू फोर इंटू सैन टू आलफा वन माइनस फोर सैन स्कोर आलफा अच्छा ठीक है ये हमें प्रमाण करब सब एक मनोजुक्त तो। सब प्रथम लेफ्ट हैंड सैडे आसी अच्छा एक जिस मन रखबा से मैथगुलोते देखो टेन थे जो सैन व रेजल्टे कस एगुलो आस मैंने बुझा जो टेन के भेगे सैन ब कस आकार लिखते हैं ठीक है सो यहा जा रखम तुम्हार सैन आलफा प्लस पाई ब थ्री डिवाइडेड ब कस आलफा प्लस पाई ब थ्री प्लस सैन आलफा माइनस पाई ब थ्री डिवाइडेड बस आलफा माइनस पाई ब थ्री 
সমান সমান এটাকে আমরা একটু লসাগু করে দিই আচ্ছা লসাগু কেন করব তারপরে আমি একটু ফর্মুলাটা দেখাই তোমরা বইয়ের মধ্যে দেখবে একটা ফর্মুলা আছে সেটা হচ্ছে কস এ প্লাস বি ইন্টু কস এ মাইনাস বি ইজিকাল টু হচ্ছে কস স্কোয়ার এ মাইনাস কস স্কোয়ার বি এই ফর্মুলাটা আমরা পাবো নিচের এই পার্টটা থেকে যদি লসাগু করি দেখো এখানে কি পেয়ে যাবো কস তোমার আলফা প্লাস পাই বাই থ্রি ইন্টু কস আলফা মাইনাস পাই বাই থ্রি সো যেটা হবে সরি কস স্কোয়ার বি না এটা হচ্ছে সাইন্স স্কোয়ার বি তো যেটা হবে তোমার এখান থেকে তুমি পেয়ে যাবা কস স্কোয়ার বা এটাকে চাইলে এটাও লেখা যাবে বি মাইনাস এও লেখা যাবে একই মানে দুইটা ফর্মুলা আছে একটা হচ্ছে এ মাইনাস বিও দিতে পারবা আরেকটা হচ্ছে বি মাইনাস এ দিতে পারবো আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই বইয়ের কত নম্বর পৃষ্ঠায় আছে এটা তোমার যেটা সুবিধা হয় কস স্কোয়ার এ মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার বি এটাও লিখতে পারবা যেটা বলছিলাম আর কি আমার এখানে এই বি মাইনাস এটা দরকার এটা এই জন্য এটা লিখেছি প্রথমে এটা লিখেছিলাম দুইটাই কারেক্ট এটাও লিখতে পারবা এটাও লিখতে পারবা তোমাদের বইয়ের একশো একাত্তর পৃষ্ঠা এস এম এসআর বইয়ের এখানে দেখবা ফর্মুলাটা আছে এখানে ঠিক আছে সমস্যা সমাধানের আগেই জাস্ট এই প্রমাণটাও করা আছে তোমরা প্রমাণটা একটু দেখে নিবা আচ্ছা আমরা এখন নেক্সট পার্টে যাই উপরে যেটা আসবে দেখো লসাগু করেছ সো এটা ভাগ করলে এই অংশটা থাকে তাহলে পাবা সাইন আলফা প্লাস পাই বাই থ্রির সাথে গুণ হবে কস আলফা মাইনাস পাই বাই থ্রি প্লাস সাইনটাকে আমি ইচ্ছা করে আগে লিখছি সরি কসটাকে একটু আগে লিখছি কস আলফা প্লাস পাই বাই থ্রি ইন্টু সাইন প্লাস না কসেরটা হচ্ছে হ্যাঁ প্লাসের সাইন আলফা মাইনাস পাই বাই থ্রি আচ্ছা এখন দেখো তাহলে উপরে যেটা পাচ্ছি আমি সাইনে কস বি প্লাস কসে সাইন বি পাচ্ছি ঠিক আছে তো লসাগুর পাটটা আমি একটু এক্সপ্লেন করি যদিও সহজ এটা দিকে যদি পুরোটাকে ডিভাইড করো তাহলে হচ্ছে এই অংশটা থাকে তাহলে সাইনের সাথে এটা গুণ হবে হ্যাঁ তাহলে সাইনে কস বি যেহেতু আমার সাইনে কস বি পেয়েছি তাহলে পরের বার কসটা আগে লিখলে আমার ফর্মুলাটার সাথে ম্যাচ করতে সুবিধা হয় হ্যাঁ এই জন্য আমি পরের বার কসটাকে আগে লিখব দেখো এটা দিয়ে এটাকে ডিভাইড করলে এটা থাকে কস আর এটা হচ্ছে সাইন তাহলে এটা ইন্টু এটা এই জন্য আমি এটাকে আগে লিখেছি এই পার্টটাকে পরে লিখেছি শেষ সো আমি পাচ্ছি সাইনে কস বি প্লাস কসে সাইন বি তাহলে এটা হচ্ছে সাইন এ প্লাস বি এর সূত্র তাহলে সাইন এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি তাহলে আলফা প্লাস পাই বাই থ্রি প্লাস আলফা মাইনাস পাই বাই থ্রি ওকে আর নিচে যেটা হচ্ছে এই যে এই সূত্রটা কস এ প্লাস বি ইন্টু কস এ মাইনাস বি তাহলে এটা হচ্ছে কস স্কোয়ার বি মাইনাস সাইন স্কোয়ারে এখন এও নিতে পারতাম বিও নিতে পারতাম আমি কেন এই ফর্মুলাটা নিলাম উপরেরটাকে কেন নিলাম দেখো আমার এ সাইন স্কোয়ার এ সাথে আমার আলফা থাকা দরকার তাহলে আলফাটা পরে থাকলে ভালো ঠিক আছে তাহলে আলফাটা হচ্ছে এ এটা পরে থাকলে ভালো এই আমি সাইন্স স্কোয়ার এ নিয়েছি ঠিক আছে আর কস স্কোয়ার বি এটার মানটা হয়ে যাবে কি দেখো কস স্কোয়ার পাই বাই থ্রি মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার আলফা এখন আশা করি বুঝতে পেরেছ যে এটা পরে থাকলে ভালো ঠিক আছে তাহলে এ মানে আলফাটা পরে থাকলে ভালো এই জন্য সাইন্স স্কোয়ার এটাকে আমি পরে দিয়েছি উপরের ফর্মুলা তুমি যদি এরকম থাকতো ধরো তোমার যদি এখানে থাকতো কস স্কোয়ার এ মাইনাস ওয়ান এরকম যদি থাকতো তাহলে কস মানে কস স্কোয়ার আলফা তখন হচ্ছে আলফাটা প্রথমে থাকলে ভালো তখন হচ্ছে আমি কস স্কোয়ার এ মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার বইটা নিতাম তুমি এটা ফর্মুলা মিলিয়ে দেখবা আচ্ছা এতটুকু হলো এখন সমান সমান এখানে পাবা আলফার আলফা টু আলফা তাহলে এখানে পাচ্ছ সাইন টু আলফা আর এখানে কস স্কোয়ার পাই বাই থ্রি কস স্কোয়ার পাই বাই থ্রি মানে হচ্ছে কস পাই বাই থ্রি কস পাই বাই থ্রি স্কোয়ার ঠিক আছে কস পাই বাই থ্রি হচ্ছে তোমার কস সিক্সটি ডিগ্রি মানে হচ্ছে হাফ তাহলে এটা হয়ে যাবে ওয়ান বাই ফোর মাইনাস সাইন স্কোয়ার আলফা এখন তুমি এখানে যে কাজটা করবা তোমাদেরকে আরেকটা ট্রিক শিখাই ঠিক আছে আরেকটা ট্রিক শিখাই বলতে এখান থেকে আমরা ফাইনাল অ্যান্সারে যাওয়ার জন্য অনেকে আরও দুই থেকে তিনটা লাইন এক্সট্রা দরকার হয় বাট আমি তোমাদেরকে এখন একটা ট্রিক শিখিয়ে দিই যেটা মাধ্যমে এই লাইন থেকে সরাসরি অ্যান্সারটা পাবা সেটা হচ্ছে তুমি উপরে নিচে উভয় অংশে চার দিয়ে গুণ করো 
তাহলে কি হয় দেখো উপরে যদি চার দিয়ে গুণ করো তাহলে পাবা ফোর ইন্টু সাইন টু আলফা নিচে চার দিয়ে গুণ করো এটাকে চার দিয়ে গুণ করলে কি হয় ওয়ান মাইনাস এটাকে চার দিয়ে গুণ করলে ফোর সাইন স্কোয়ার আলফা দেখো এই লাইন থেকে এই লাইনে এক লাইনে হলো কিনা মানে একবারেই হয়ে গেল খুবই সহজ সো চার দিয়ে কেন গুণ করলাম এটা কিভাবে বুঝবা ওয়ান বাই ফোর ছিল আমি এটাকে ওয়ান করতে চাই তাহলে ওয়ান বাই ফোরকে ওয়ান কিভাবে করা যায় ওয়ান বাই ফোরকে যদি আমি ফোর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তখন এটা ওয়ান হয়ে যাবে এই জন্য আমি পুরো অংশটাকেই ফোর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম তাহলে এখান থেকে এখানে একদম সহজে হয়ে গেল আশা করি বুঝতে পেরেছ সবাই আমরা এখন নেক্সট প্রবলেমে যাই এই ট্রিকটা মজার না এই জিনিসটা কিন্তু খুব মানে চমৎকার একটা ব্যাপার যে ভগ্নাংশ থেকে পড়ে লেনা আমরা ছোটোবেলা থেকে যেটা করি ভগ্নাংশ থাকলে কি করি লসাগু করি হ্যাঁ লসাগু করে তারপর হচ্ছে পরে যাই আমি তোমাদের সরলরেখার তিন দশমিক পাঁচ তো শুরু করি নাই সরলরেখার তিন দশমিক পাঁচে হচ্ছে এটার চমৎকার আরও কিছু অ্যাপ্লিকেশন আছে যেমন আমি তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পল দেখাই ধরো তোমার আছে এক্স বাই থ্রি প্লাস ওয়াই বাই ফোর ঠিক আছে এটাকে আমরা এটা এক্সট্রা একটা টপিক বলি একটু দেখো ট্রিক শিখো এটাকে আমরা কি করি আমরা হচ্ছে তিন আর চারের লসাগু করি ঠিক আছে লসাগু করে তোমার মানে এটা সমান সমান ধরো আছে সে ফাইভ ওকে এটা সমান সমান কী করি তারপরে আমরা যেটা করি বা তিন আর চারের লসাগু তোমাকে ট্রেডিশনাল প্রসেসটা দেখে নিচে বারো তারপরে দেখো কত কাজ তিন দিয়ে বারোকে ভাগ করো চার চার দিয়ে এক্সকে উপরে এটাকে গুণ করো ঠিক আছে ফোর এক্স তারপরে আবার প্লাস ফোর দিয়ে বারোকে ভাগ করো তিন অত ঝামেলা তারপরে গিয়ে আবার ওইটাকে ওই পাশে নাও বারো দিয়ে গুণ করো এখন আমি তোমাদেরকে দেখো সহজ প্রসেসটা শিখাই এই লাইন থেকে কিভাবে সরাসরি প্রমাণে যাবা বা তিন আর চারের লসাগু বারো তো উভয় পক্ষে বারো দিয়ে গুণ করো তাহলে দেখো একবারে অ্যান্সারটা পেয়ে যাবা বারো দিয়ে এটাকে গুণ করলে কি হয় বারো তিন তাহলে হচ্ছে ফোর এক্স থাকে প্লাস বারো দিয়ে গুণ করলে ফোর বারো তিন থাকে থ্রি ওয়াই ইজিক্যাল টু পাঁচ দিয়ে বারোকে গুণ করলে ষাট এক লাইনে অ্যান্সার হয়ে যায় এই জিনিসটা মাথায় রাখবা এটা সরল রেখার তিন দশমিক পাঁচে খুব কাজে দিবে এরকম তুমি যদি দশটা ম্যাথে হুম পরীক্ষায় তিরিশ সেকেন্ড করে বাঁচাতে পারো দশটাতে হচ্ছে তিরিশ সেকেন্ড করে যদি বাঁচাও মানে হাফ মিনিট করে তাহলে তুমি পাঁচ মিনিট সেভ করে ফেলা আর পাঁচ মিনিটে নতুন আরেকটা ম্যাথ করা যায় বুঝতে পারছো যাই হোক ওইটা তো ট্রিকের ব্যাপার গুলো মেইন ম্যাথ বুঝতে পারছো কিনা সবাই একটু কমেন্ট করো আবু হানিফ আকি লাস্ট লাইনের ট্রিকটা আসলে ভালো ছিল ইয়েস লাস্ট লাইনের ট্রিকটা অস্থির তাই না বাকিদের কেমন লাগছে লাস্ট লাইনের ট্রিকটা ওই যে সাইন টু আলফা থেকে যে আমরা সরাসরি অ্যান্সারটাতে চলে যাই হার্ট ফেল করবে না না হার্ট ফেল করবে না বাকিরা একটু কমেন্ট করো তাড়াতাড়ি কি অবস্থা বাকিদের বাকিরা পারবা কিনা সব কিছু তন্নি কি আজকে দেখতেছি না তাসফিয়া তন্নি তুমি কোথায় মাত্র জয়েন করছো দেখা যাচ্ছে জুবাইয়ের মাহি কি বলো ভাই আপনার ক্লাসে একটু বোরিং লাগে না আচ্ছা থ্যাংক ইউ আর কারো যদি কোনো সমস্যা থাকে তোমরা একটু কমেন্ট করো আমি এখন পর্যন্ত কমেন্টে যা পেলাম সবার অ্যান্সার দিলাম এই যে দেখো এই ট্রিকটা খুব মজা না চমৎকার আজকে বেশ কিছু ট্রিক শিখলাম তোমরা হ্যাঁ ট্রিক শিখা হলো বেশ কিছু ম্যাথ করা হলো আশা করি তোমরা মানে ভালোই শিখতে পেরেছ আর আমি তোমাদেরকে দুইটা বিকাশ নাম্বার দিয়েছি হ্যাঁ নেক্সট ক্লাসের মধ্যে পেমেন্টটা দিয়ে দিও 
সবাই আর গ্রুপে জয়েন করেছো হ্যাঁ আর আশা করি আমি আমার রেগুলার স্টুডেন্ট কারা তাদের একটা আইডিয়া পেয়ে গিয়েছি যে কারা কারা রেগুলারলি ক্লাস করবে আমার আসলে ওই অত বেশি স্টুডেন্ট না পড়ি আমার কাছে যদি মনে করো তোমরা একশো জন না পড়ে পঞ্চাশ জন পড়ো পঞ্চাশ জন রেগুলারলি ক্লাস করো আই উল লাভ দ্যাট ঠিক আছে বাট আমি ওই একশো জনের মধ্যে তুমি বিশ জন ক্লাস করবা এটা খুব ইয়ে আমি এবং এটা তো আনছি নেক্সট হচ্ছে আরও স্ট্রিক রুল করবো ওই যে লাইফ ক্লাসের ব্যাপারে নয়তো তোমাদের আসলে শিক্ষা হবে না তোমরা ইভালুয়েট করতে পারো না ব্যাপারগুলোকে হ্যাঁ যে কথা যে শোনো না তখন নিজেই হচ্ছে বিপদে পড়ো পাঁচ দিন পরে গিয়ে বলবো ভাই আমার তো ক্লাস জমে গেছে কি করব বুঝতেছি না এগুলো বলবা এগুলো খারাপ যাই হোক আচ্ছা আজকে আশা করি ভালো কিছু শিখতে পারছো আমরা কত পর্যন্ত গেলাম আমরা হচ্ছে পনেরো নম্বর পর্যন্ত করলাম আজকে আর না করি অনেকক্ষণই ক্লাস হয়েছে আজকে মাসাল্লাহ তো বাকি ম্যাথের মধ্যে সেভেন পয়েন্ট টু এর আরও লাইভ ক্লাস লাগবে মানে অফলাইন ভিডিও দিয়ে আসলে শেষ হবে না আচ্ছা আর তোমাদের এর মধ্যে যার যে টপিকে সমস্যা থাকে সেটা একটু কমেন্ট করবা কোচিংটা খুলে ফেলতে পারলে ভালো হতো সরাসরি যদি ক্লাস নিতে পারতাম আর একটু ভালো হতো আর একটু ইন্টারেকশন হতো সবার সাথে ঠিক আছে এই আর তোমরা বাকি ফ্রেন্ডদেরকে বলে দিও গ্রুপে যাতে জয়েন করে ফেলে হ্যাঁ অনেকে হয়তো জানেই না গ্রুপে জয়েন করতে হবে অনেকে হয়তো এখন রিকোয়েস্ট দিচ্ছে ঠিক আছে আর তোমাদের সাথে কোনো ফ্রেন্ড যদি পড়তে চায় বইলো হ্যাঁ অনেকেই হয়তো পড়তে চায় নতুন করে শুরু করতে চায় ওদের জন্য হচ্ছে আমি আগের ভিডিওগুলো তো আছে প্লাস হচ্ছে এক্সট্রা কিছু ক্লাস নিবো নতুন স্টুডেন্টদের জন্য হ্যাঁ সব সবগুলো চ্যাপ্টার উপর প্লাস তোমাদের তোমরাও সেই ক্লাসগুলোতে জয়েন করতে পারবা নতুন স্টুডেন্টদের জন্য যে ক্লাসগুলো নিব এক্সট্রা প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের বেসিকের উপর আরও কিছু ক্লাস নিব মানে লাইভ ক্লাসে যেগুলো করেছিলাম সেগুলোর উপর আরও কিছু ক্লাস দিব সো তোমরা জয়েন করতে পারবো অসুবিধা নেই আমি জানিয়ে দিব টাইম এবং সব কিছু সো সবাই ভালো থাকো আজকে ক্লাস এখানে শেষ করি হুম আল্লাহ হাফিজ